வணக்கம் மணி ஷாப் டெவலப்பர்ஸ்க்காக நாம் அணிகண்டேன் இந்த வீடியோவில் சி ஷாப் டாட் நெட்டில் இன்டகிரல் அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பேசிக் டேட்டா டைப் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அந்த வேரியபிளுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இங்கே ஒரு நியூமரிக் டைப் அதில் ரெண்டு டைப்பாக பிரியும் ஒன்று வந்து முழு நம்பர் இன்னொன்று வந்து பாயிண்ட் அது ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது டெசிமல் நம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரியும் இந்த முழு நம்பருக்கு சில டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டெசிமல் இதுக்கு சில டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது அதை பற்றின கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த டைப்போட மினிமம் வேல்யூ எவ்வளோ மேக்சிமம் வேல்யூ எவ்வளோ அதோட சைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் இங்கே இன்டகிரல் டைப் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது இதெல்லாமே அதோட டைப்ஸு இதில் எஸ் பைட் பைட் அப்படின்னு இருக்குது அடுத்து ஷார்ட்டு யூ ஷார்ட்டு இன்ட்டு யூ இன்ட்டு லாங் யூ லாங் ஸோ ரெண்டுமே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு கான்செப்டில் இருக்கும் ஒன்று வந்து சைன்டு பார்ட்டு இன்னும் வந்து அன்சைன்டு அப்படிங்கிற மாதிரி லாஜிக்கு சைன்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது மைனஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ளஸில் முடிகிற மாதிரி இருக்கும் அன்சைன்டு அப்படிங்கும்போது ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ வரைக்கும் லிமிட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் இங்கே எஸ் பைட் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது இங்கே சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இருக்குது இட் மீன் டூ பவர் எயிட் வரைக்கும் டூ பவர் எயிட்டுங்கும்போது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நம்ம கிடைக்கிறது அது மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கும்போது டோட்டல் கவுண்ட் அப்படிங்கும்போது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கும் நீங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பைட்டு எயிட் பிட்டு தான் இது டூ பவர் ஃபிஃப்ட் அப்படிங்கும்போது பார்க்கும்போது டூ பவர் எயிட்டுங்கும்போது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே ஜீரோ டூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைங்கும்போது டோட்டல் கவுண்ட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் ரைட் ஸோ கேரக்டர் டீட்டெயில் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஸ்ட்ரிங்கோட வச்சு பார்ப்போம் அதனால் அதை இப்போ யோசிக்க வேண்டியதில்லை ஷார்ட் அண்ட் யூ ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது மைனஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ் எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இந்த லிமிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்றதுல டிவைட் பண்ணி மைனஸ் சைடு ஒரு பார்ட்டு ப்ளஸ் சைடு ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லிடலாம் பட் சைன்டு அன்சைன்டு அப்படிங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளோ டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிட் வந்து சைன் பிட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் லாஜிக் ரைட் யூ ஷார்ட் அதே மாதிரி தான் இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ ஸோ அன்சைன்ட் அப்படின்னாவே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஜீரோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா யூ இன்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது யூ லாங்கும் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அதை மற்றபடி ஹை வேல்யூ அப்படிங்கிற போகும்போது டூ பவர் பர்டிகுலர் வேல்யூ டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கும்போது இந்த வேல்யூ ஸோ டிவைட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ரைட் இது வந்து இதோட ரேஞ்ச் அண்ட் இதோட சைஸ் இது அதே மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கனாலும் ஃப்ளோட்டுக்கு இதோட மினிமம் வேல்யூ என்ன மேக்சிமம் வேல்யூ என்ன இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு இது கான்செப்ட் வந்து டபுள் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்டில் இதுவும் இது மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இதோட ப்ரிசிஷன் வேல்யூ ப்ரிசன் வேல்யூனால் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவ்வளோ வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது செவன் டிஜிட்ஸ் வந்து அலவுடு இது ஃப்ளோட்டாக இருந்தால் டபுளாக இருந்தால் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் வந்து அலவுடு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ரைட் இது எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது ஸோ ஜென்ரல் டிக்ளரேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் இன்ட்டு பக்கத்தில் என்ன வேரியபிள் நேமாக கொடுக்கணும் பட் வேரியபிள் நேம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை இன்னும் ஃப்யூச்சரில் என்றைக்காவது பார்க்கும்போது அந்த ப்ரோக்ராமோ இல்லை ப்ராஜெக்டோ புரியும் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் போகும்போது இந்த நேம் தான் நம்மளுக்கு கைட் பண்ணும் இந்த பர்டிகுலர் நேம் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயமா இருக்கும் இப்போ நான் நம்பர் கொடுக்குறேன் ஒரு லாஜிக் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் அப்படியே அந்த நேம்லேயே அது கொடுத்துற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ நேம்னு நான் டிக்ளர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நேம் ஃபஸ்ட் நேம் ஃபாதர் நேம் எனி எந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் அந்த ஒரு பேர்லேயே கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஈவன் லென்த்தாக தான் இருக்கும் வேரியபிள் நேமு ஈவன் சிங்கிள் கேரக்டரில் கூட கொடுக்க முடியும் பட் லென்த்தாக இருந்தாலுமே அப்படி ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம ஃப்யூச்சர்லேயும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது பண்ணிக்க முடியும் ரைட் இங்கே நம்பர் ஒன் அதுக்கு வேல்யூ நான் அசைன் பண்ணுறேன் அண்ட் இதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் நம்பர் ஒன் ரைட் இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் எஃப்ஐ ஸோ நம்ம கவுட்புட் வந்து நைன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது
இப்போ நான் கொடுக்கறது வந்து வேல்யூ வந்து ஹை வேல்யூவாக கொடுக்குறேன் ஒன் நைன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு எரர இண்டிகேட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து ஹை ஹை வேல்யூவாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ மினிமம் வேல்யூ கொடுக்கும்போது அது எரர் எதுவும் காமிக்காது இதே எஸ் பைட்டுக்கு பதிலாக நான் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது அலவுடு எது ப்ராப்ளம் இருக்காது ஓகே இப்போ எனி திங் வேறு ஏதாவது ஷார்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அலவுடு இப்போ இன்டீஜர் லிமிட்டு இந்த லிமிட்டு அதுக்கு மேலே போகும்போது கண்டிப்பாக எரர் வரும் ஓகே அதே மாதிரி தான் ஷார்ட்டு ரொம்ப பெருசாக போ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பெரியதாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போகக்கூடாது இப்போ லாங்கிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்டீஜரும் உள்ளே இருக்கும் அதே மாதிரி ஷார்ட்டு பைட்டு எல்லாமே அலவுடு லாங் வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்காக நான் எல்லா டைமும் லாங்க்கே போகலாமா அப்படின்னு சொன்னால் அது கரெக்டாக இருக்காது நிறைய லென் பெரிய ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கும்போது அந்த சைஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைக்க பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதனால் டிக்ளரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் இவ்வளோ டேட்டா டைப்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு நியூ முழு நம்பர் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு பைட்டு இன்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன டேட்டா டைப் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டேட்டா டைப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ லாங்க்கு நான் கொடுக்குறேன் லாங் கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பெரிய நம்பர் வேணுங்கிற இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆன்சர் வருது இப்போ இதே ஃப்ளோட் அப்படிங்கும்போது நான் வந்து ஃப்ளோட்டு நான் ஆனால் பாயிண்டில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பாயிண்டில் கொடுக்காத பட்சத்தில் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பாயிண்டில் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற போது எனக்கு என்ன வரும்னா ஒரு எரர் வரும் ஓகே ஸோ ஏன்னா இது டபுள் டிஃபால்ட்டாக அது வந்து பாயிண்ட் அப்படிங்கும்போது டபுளாக எடுத்துக்கும் நீங்கள் வந்து சஃபிக்ஸில் எஃப்னு கொடுக்கும்போது தான் ஃப்ளோட் வேல்யூவாக எடுத்துக்கும் ஓகே அந்த டைப்பில் ஃப்ளோட் டைப் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் சஃபிக்ஸில் எஃப் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ரைட் ஸோ அந்த ஃப்ளோட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் வேல்யூவை கொடுக்க அது பண்ண இந்த டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கது செவன் எயிட்டு இந்த பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ ஃப்ளோட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இது இருக்குது இப்போ நம்ம இது சி ஷாப் டைப்பு வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதே வந்து டாட்நட் டைப் இதிலே இருக்கும் டாட்நட் டைப் ஃப்ரேம் ஒர்க் டைப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்டீஜர் அப்படிங்கும்போது இன்ட்டு இப்போ இது ஸ்மால் அப்படிங்கும்போது நார்மல் இது ஸோ இதில் நம்பர் ஒன் இது வந்து டிக்ளரேஷன் ஒரு வேல்யூ அசைன்மெண்ட் இதே வந்து டாட்நட் டைப்பில் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ ஐ வந்து கேப்ஸ் அப்படிங்க மாதிரி கொடுக்குறோம் ஓகே இப்போ இதுக்கு லாங்கு இந்த மாதிரி ஃபார்மட் கிடையாது அந்த இதில் இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஷார்ட்டுக்கு பதிலாக இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்டு நார்மல் இன்ட்டுக்கு பதிலாக தேர்ட்டி டூ பை டிஃபால்ட் நம்ம இதில் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஷீஷாப்போட டிஃபால்ட் இன்டீஜர் ஃபார்ம் இது வந்து ஃபோர் பைட்ஸ் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி லாங் ஃபார்மட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற லாஜிக்கு எல்லாமே இன்டெக்ரல் டைப் அப்படிங்கிற மாதிரி அது எடுத்துக்கும் அது உண்மையாக அது தான் இன்டெக்ரல் டைப்னு ஜென்ரலாக சொல்கிற வேர்டு தான் இல்லையா ஆனால் வந்து நம்ம இதில் வந்து சி ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஷார்ட்டு அந்த மாதிரி தனித்தனி வேர்டில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பட் டாட்னட் ஃப்ரேம் ஒர்க் லாஜிக்கில் வந்து இந்த மாதிரி இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்குவாங்க ரைட் அப்படி கொடுத்தாலும் நமக்கு ஆன்சர் வரும் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை அவுட் புட் வந்து நம்ம கிளியராக வரும் ரைட் இதே வந்து டபுள் அப்படிங்கும்போது நம்ம சொன்ன மாதிரி பாயிண்ட்டில் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஓகே எந்த பிரச்சனையும் வராது பா பா எதுக்கு வந்து எஃப்னு ஃப்ளோட் பாயிண்ட்டுங்கிற மாதிரி லாஸ்ட்டில் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை டபுளாக இருந்ததுன்னா அண்ட் இதோட மினிமம் சைஸ் மேக்சிமம் சைஸு இந்த மாதிரி டேபிள்லாம் போய் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே என்ன சைஸு இப்போ இன்டீஜரோட மினிமம் சைஸ் எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மின் வேல்யூ இன்ட்டு டாட் மின் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்டீஜரோட மினிமம் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கிடச்சிடும் இதே வந்து ஃப்ளோட்டு இப்போ ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணுன்னா கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து மேக்ஸ் வேல்யூ இதிலே வந்து இன்ட்டு டாட் மேக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இன்டீஜரோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்கும் எனி டே டேட்ட